Hello students, to start the next chapter, pair of straight line. This is the paper first chapter number 4. Actually in 11 study the chapter straight line. In a straight line study the some important formula. First one, slope form equation. Slope form equation y equal to mx. This is the slope form equation of the line. What time is this? Here line is a passing through origin equation of line y equal to mx. Line intersect the y-axis and its slope is m. Then the equation of line is y equal to mx plus c. Meaning of m is the slope and c is the y-intercept. Next one, if you know that line is a passing through the point. Your first one, line passing through origin. Second line intersect y axis. Yet I can write that. Similarly, third one, if we have given line passing through the point x1, y1 and its slope is m, then the equation of line is y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. This is called as the slope point formula. Line passing through the point and this is the slope of the line. Next one, if line intersect both the axes, x axis, y axis, here a 0, here 0 b. Line intersect both the axis means use the two intersect form x upon a plus y upon b equal to 1. This is the x intersect and this is the y intersect. If line passing through the two points, First one is the x1, y1 and second point is the x2, y2. Then the equation of line x minus x1 upon x1 minus x2 equal to y minus y1 upon y1 minus y2. This is the two point form equation of the line. This is the two intercept form. This is the slope point form. This is the slope intercept form and this is the slope form equation of the line. Means depends on the given, apply the equation. First is slope form, slope intercept form, third one slope point form, two intercept form, two point form. Next one the condition of the lines. Conditions if the lines are parallel, then their slopes are equal m1 equal to m2. Lines are perpendicular then product of their slopes is the minus 1. m1 into m2 equal to minus 1. Next one, if we have given angle, measure in tan, that is the slope of the line, m is equal to tan theta. If line passing through the two points, then the slope of the line, here numerator, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Next one, if we know the slope of the two lines, then angle between the lines tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. This is the formula to find the angle between the two lines. These all formulae study in 11, these all are important for the 12th. We have to revise the 12th, we have to revise the 12th, we have to the 12th. First time we basic formula pata chahiye. Pair of a straight line, pair matlab two line, two straight line intersect. Suppose the lines are passing through origin. Y equal to M1 X and second Y equal to M2 X. This is written as M1 X minus Y equal to 0. Similarly M2 X minus Y equal to 0. It's a combined equation is joint equation. Combine a yeah, joint equation is what? M1x minus y into M2x minus y equal to 0. Means this is the M1, M2x square minus M1xy minus M2xy plus y square equal to 0 m1 m2 x square minus minus xy common m1 plus m2 xy plus y square equal to 0 and here m1 m2 considering a and this term completely twice h and this constant is a b then the equation is what 
एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एज ज्वाइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन या इट इज अल्सो कॉल्ड एज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन यह है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन What time possible the second degree if the combination of the two lines and both are passing through origin? This combined equation means to form a second degree equation L1 L2. These two lines are both are passing through origin, and it's a combined equation a x square plus two h x y plus b y square. इक्वल टू जीरो ये दोनों का ये कंबाइंड इक्वेशन मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पॉइंट सेकंड डिग्री इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन एंड एवरी टाइम दिस इक्वेशन इज दिस फॉर्म ए स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रिलेटिंग टू दिस इक्वेशन नेक्स्ट वन स्टडी द नेचर ऑफ द लाइन What is the nature of the lines? I mean, nature study करना है lines का क्या क्या possible होगा? First case, x square minus a b greater than zero. Means the value of this is the positive. Then the lines are real and unequal. Yeah, distinct line, distinct. Yeah, unequal. Next condition, x square minus a b equal to zero. Then the lines are real and equal line. या कोई इंसिडेंट लाइन कोई इनसाइड लाइन थर्ड केस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस दैन जीरो देन द लाइंस आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी लाइंस मींस डायरेक्टली इज दिस टाइप नॉट पॉसिबल दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी लाइन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन जीरो लाइंस आर रियल एंड अनइक्वल मतलब डिस्टिंग Equal to zero lines are real and equal and less than zero the lines are imaginary lines. Sometimes the second degree equation directly simplification or separation not possible. That time convert in auxiliary. Actually this is a combination of two lines and both are passing through origin. Equation of line passing through origin y equal to m x means y equal to y upon x. But higher variable y is the square. That's why here divide by x square. Given equation divide by x square. X square से divide करना है. Means a x square upon x square plus two h x y upon x square plus b y square upon x square equal to zero. X square x square cancel. A plus two y yes, one x x cancel. Y upon x. Plus a b y upon x whole square equal to zero. Here y equal to y m x line passing through origin simple equation. Y upon x means y m means a plus two y y m plus a b y m square equal to zero. And this is called as the auxiliary equation of the line. This type of the equation is called as the auxiliary. This is the quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया एंड वी नो दैट इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक देन सम ऑफ द स्लोप्स मींस यम वन प्लस यम टू इट्स अ फॉर्मूला माइनस टू एच अपॉन बी एच एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मींस यम वन इनटू यम टू इक्वल टू ए अपॉन बी ये फॉर्मूले फॉर्म होते हैं सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द स्लोप्स माइनस टू एच अपॉन बी Product of the slopes a upon b already studied in the tenth standard. Equation is a quadratic a x square plus b x plus c equal to zero. Then the sum of the roots m one plus m two equal to minus b upon a and product of the roots is a c upon a. ये आपने already tenth में study किया है. By using this here equation in this form. It's a formula sum of the roots minus 2h upon b and product of the roots is a upon b. ये form में आता है. ऐसे में find it करना है sum of the roots and product of the roots. Here study the 
कंबाइन इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन सेकंड डिग्री मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन इट्स द इक्वेशन इज ए स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज दिस टाइम ये इक्वेशन है ओके सम ऑफ द स्लोप्स फॉर्मूला माइनस टू एच अपॉन बी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ए अपॉन बी ऑक्सीलरी इक्वेशन मींस इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 0 h स्क्वायर माइनस b ग्रेटर देन 0 रूट्स आर डिस्टिंक्ट इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी चलो स्टडी द सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस इसे देर क्या एग्जांपल हो सकता है फर्स्ट फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस हु स्लोप्स आर 3 एंड माइनस 1 बाय 2 रिस्पेक्टिवली मींस वी हैव गिवन द स्लोप ऑफ द लाइंस देन फाइंड आउट इट्स जॉइंट इट्स अ कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट स्लोप कंसीडर करते हैं लेट m1 इक्वल टू 3 m2 इक्वल टू माइनस 1 We know that line passing through origin equation is y equal to m x. Means here y equal to 3 x and second y equal to minus 1 by 2 x. Rearrange the term here 3 x minus y equal to 0. 2 y equal to minus x. X plus 2 y equal to 0. And its a combined equation is. Its a combined equation. Means to find out the joint equation product of these two, 3x minus y into x plus 2y equal to zero, and find the product. 3x multiply second bracket every term. 3x into x, 3x square plus 3 to the 6xy minus xy minus 2y square equal to zero. Its simplification is a 3x square plus 5xy minus 2y square equal to zero. This is the combined equation of the lines whose the slopes are 3 and minus 1 by 2. We have given here slopes. Using slope first find out the equations of the simple line. After that to find its a combined its a product of these two equation. Write the product, simplify it, and to form a required second degree equation. या जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन ये हो गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस दिस इज कंपेयर टू ए स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सपोज अब इस ये इक्वेशन भी बने एंड आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द लाइंस द लाइन प्रूव दैट द लाइंस आर डिस्टिंक्ट ऐसे भी हो सकता है या फाइंड द नेचर ऑफ द लाइंस ऐसे भी हो सकता है तो अभी ये कंपेयर करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a a इक्वल टू आएगा 3 ट्वाइस h इक्वल टू 5 ट्वाइस h इक्वल टू 5 b का वैल्यू है माइनस 2 ट्वाइस h इक्वल टू 5 मींस h इक्वल टू 5 बाय नाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द लाइन डिपेंड्स ऑन h स्क्वायर माइनस ab h मींस 5 बाय 2 स्क्वायर माइनस 3 इनटू माइनस 2 5 by 2 square आ जाएगा 25 by 4 minus into minus plus 6 इसे होगा 4 6 आ 24 plus 25 simplify करो 49 by 4 this is the greater than zero this value is greater than zero therefore the lines are real and unequal या lines are distinct this is the nature of the lines question कैसे भी rotate हो सकता है हमें पता चाहिए What is the question here? To find out what. First here question we have given the slope of the lines using this to find the combined equation. Means suppose find the two simple line here two simple line is a combined equation here. Yeah, yeah. It suppose if given this equation and find the nature of the lines. So we have given the values here given equation se a h b find out here. Find h square minus a b h square minus a b. This value is greater than zero. ग्रेटर देन जीरो आया तो लाइंस आर रियल एंड अनइक्वल ये उसका सॉल्यूशन आएगा अनदर क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप्स ऐसे भी हो सकता है सम ऑफ द रूट्स तो माइनस 2h अपॉन b तो 2h का वैल्यू हमें पता है फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाय b मतलब माइनस 2 ये वैल्यू आएगा फाइव बाय 
प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए अपॉन बी मतलब थ्री अपॉन माइनस टू मतलब ये आएगा माइनस थ्री बाई टू हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं या अनादर इसे भी होगा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन इसे भी हो सकता है एंगल का फॉर्मूला है टाइम थीटा इक्वल मॉड ऑफ टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी फाइंड आउट द एंगल इसमें पुट करना है हमें यच ए बी का वैल्यू यच का वैल्यू वट इज दैल्यू ऑफ यच यच का वैल्यू फाइव बाई टू फाइव बाई टू का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस ए बी थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस वन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी थ्री माइनस टू ऐसे होगा इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर मतलब ये आएगा वॉट फोर्टी नाइन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन ये आएगा मॉड ऑफ टू इंटू सेवन बाय टू ऐसे होगा टू टू कैंसल टाइम थीटा इक्वल टू आएगा सेवन देर फोर थीटा इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ सेवन इफ द क्वेश्चन फाइन द एंगल दैट टाइम यूज दिस मेथड यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन क्वेश्चन कैसे भी रोटेट हुआ तो भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए उसका बेसिक हमें पता चाहिए व्हाट इज द मीनिंग मीनिंग इंपॉर्टेंट है ओके वी आर गिवन द स्लोप ऑफ द टू लाइंस टू फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन नेक्स्ट वन फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस लाइंस आर थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो क्वेश्चन सेम है Find out the joint equation, but here given directly two lines. Look properly lines. First line y equal to m x possible means this is the passing through origin. Second linear form equation means this is a not a passing through origin. <coughs> Find out it's a combined equation. Find out it's a joint equation. The joint equation is. The joint equation is कैसे आएगा ये 3x एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ज्वाइन करना है मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेना है अभी थ्री एक्स मल्टीप्लाई सेकंड ब्राकेट एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो इट्स सिंप्लीफिकेशन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो टू फॉर्म दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन बट यर बोथ आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखाई दे रहा है एक ओरिजिन से पास हो रही है एक ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है If we want the joint equation of the two lines and both are passing through origin, then it's a combined equation in this form. So, ये form में वो आता है. ये another other term also available. मतलब this indicate that both are not passing through origin. ये this this is called as the general form equation of the line. ये general form में आता है. ये कब आता है? Line is not passing through origin. ऐसे रहा तो हमें general form में मिलता है. हमने पहला टाइप हमने स्टडी किया टू फाइंड आउट द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन अब इसके अपोजिट टाइप हम स्टडी करते हैं फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन सेपरेट इक्वेशन फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन अभी हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है गिवन इक्वेशन सपोज द एग्जाम्पल 3x एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो टू फाइंड आउट इट्स सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट वन डुक दिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इट्स अ प्रोडक्ट थ्री टू जार सिक्स ये दोनों का प्रोडक्ट सिक्स है चूज टू नंबर प्रोडक्ट इज द सिक्स एंड दिस साइड इंडिकेट एडिशन इज द फाइव द नंबर आर थ्री एंड टू थ्री प्लस टू फाइव होगा थ्री इंटू टू सिक्स होगा मतलब स्प्लिट द मिडल टर्म एडजस्टमेंट ऑफ मिडल टर्म थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फर्स्ट टू टर्म थ्री एक्स कॉमन इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई 
remaining 2y common x plus y equal to 0. And concentrate the statement here, the same bracket, repeated bracket x plus y common, second bracket 3x plus 2y equal to 0. Every bracket equal to 0 means the equations are, separate equations are x plus y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0. These are the required equation of the lines. Ye do lines hai, jo separate equation hai, do na tha, ye do separate equations. It's a combining this by using the combine to find the separate. और इस तरह अलग वे से टू फाइंड द स्लोप ऐसे भी होगा तो हमें पता होना चाहिए स्लोप ऑफ द लाइंस फर्स्ट राइट द y इक्वल टू -x मतलब स्लोप ऑफ द फर्स्ट वन इज अ माइनस कन्वर्ट y इक्वल टू mx या y इक्वल टू mx plus c कोएफिशिएंट ऑफ x मींस अ स्लोप स्लोप ऑफ दिस लाइन आएगा -3/2 स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन आएगा -1 बट हियर क्वेश्चन ओनली फाइंड द सेपरेट these are the separate equations. Same time we are studying to write and to find the separate equations. We are given the joint, the second degree equation. To find out it's a separate, we know that both are the second degree equation means both are the combination of two lines passing through origin. Means to find out the two separate lines, this is the question here. Check directly factors are possible or not here coefficient of x square and coefficient of y square. Its a product is a minus 24. Means here choose two number product is this and this sign indicates subtraction minus 10. Means the numbers are minus 12 plus 2. Means write the adjustment of middle term minus 12xy plus 2xy. Check the row your balance set. Its product minus 24 minus 8y square equal to 0. Next one, first two term take the common 3x in bracket x minus 4y. Remaining common 2y in bracket x minus 4y equal to 0. Here this repeated bracket common this x minus 4y multiply 3x plus 2y equal to 0. Product of the brackets equal to 0 means x minus 4y equal to 0 and second 3x plus 2y equal to 0. These are the two separate equations. Ye separate equation bande. Ye separation hai in dono ko combine kiya to phir se hume ye original combined equation mein chahega. Same type try the next one. Here Product of coefficient of x square and y square is a minus 1. Choose to number product minus 1 and this sign indicates subtraction plus 2 is this type factors not available. This factor is not here this convert in auxiliary means yam variable and convert yam variable means divide by x square. x square is a divide. Karna hai x square by x square plus 2xy by x square minus y square by x square equal to 0. 1 plus 2 here y upon x minus y upon x square equal to 0. But we know that y upon x is m. 1 plus 2m minus m square equal to 0. y equal to mx means y upon x equal to m. Right standard quadratic m square minus 2m minus 1 equal to 0. Generally square term positive that's why multiply minus. Compare to standard quadratic a equal to 1, b equal to minus 2, c equal to minus 1. Mean this is compare a x square plus bx plus c equal to 0. This is the standard quadratic. Roots of the quadratic formula method m equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. This is the formula method. Put the value m equal to minus minus 2 matla plus 2 plus minus under root of b square minus 2 ka square directly 4 minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1. Its simplification. 2 plus minus, minus into minus a plus, 4 plus 4 root 8 divided by 2, 
रूट एट को एडजस्ट करो टू प्लस माइनस फोर टू जार फोर का स्क्वायर टू टू रूट टू डिवाइडेड बाय टू सेपरेट डिनोमिनेटर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यम क्या पॉसिबल है यम का वैल्यू यम इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट टू या यम मरेटर टू कॉमन टू टू कैंसल इन ब्रैकेट वन प्लस माइनस रूट टू ये यम का वैल्य मीन सेपरेटली यम वन इक्वल टू वन प्लस रूट टू एंड यम टू इक्वल टू वन माइनस रूट टू देर फोर द सेपरेट इक्वेशन आर सेपरेट इक्वेशन हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाई इक्वल टू यम एक्स मीन्स वाई इक्वल टू वन प्लस रूट टू एक्स एंड सेकेंड वाई इक्वल टू वन माइनस रूट टू एक्स दीज आर द टू सेपरेट इक्वेशन ये सेपरेशन है व्हाट टाइम विद दिस मेथड इफ डायरेक्टली फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल दैट टाइम कन्वर्ट इन ऑक्सिलरी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू राइट द फैक्टर्स टू फाइंड आउट द फैक्टर्स मींस द वैल्यूज ऑफ यम टू वैल्यूज ऑफ यम यम 1 एंड यम 2 नेक्स्ट वन वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y mx वन बाय वन वैल्यू पुट करके हमें दो सेपरेट इक्वेशन बन गया है नेक्स्ट टाइप है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फाइंड आउट द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द टू लाइन बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन बट विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन And this is also combined equation, and here combination of two lines both are passing through origin. Required two lines से उनका combined equation वो origin से pass हो रहा है जो given है वो भी origin से pass हो रहा है. First one using this given equation to find out the two separate equation. We know that previous type process to find the separation of the two equations. Here first one check practically directly factors are possible or not. If possible then write directly two separate. If not possible then convert the auxiliary and write the separate value of y. And we know that the line passing through origin y equal to y max. So we have a separate equation. Milenge. Check here coefficient of x square and y square is a product is a bit. Choose two number product fifteen and addition minus eight minus five minus. चेक करो एडिशन माइनस एट एंड इट्स प्रोडक्ट इज प्लस फिफ्टीन मीन राइट द एडजस्टमेंट ऑफ मिडल टर्म माइनस फाइव एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फर्स्ट टू टर्म टेक द कॉमन फाइव एक्स इन टू एक्स माइनस वाई रिमेनिंग माइनस थ्री वाई कॉमन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो दिस इज द रिपीटेड ब्रैकेट इन एक्स माइनस वाई इन टू फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो And then the separate equations are x minus y equal to zero, five x minus three y equal to zero. But remember, if the given condition is a parallel or perpendicular, means use the slope of the line. Means to find out the slope and to find the slope, means write the equation y equal to m x, y equal to m x plus c. And in this equation, coefficient of x is the slope of the line. That's why here this written as y equal to x second is written as y equal to 5 by 3x compared to this therefore its slopes are to find out the slope of the lines its slopes are y equal to mx it is the one and second line m equal to 5 by 3 respectively first line slope is a plus 1 second line slope is a 5 by 3 These are the slope of the given line, but required line is a perpendicular to the given. Therefore, the slope of the required lines are slope of required lines are perpendicular. का condition है product of their slopes is the minus one. ये one रहा तो required line का आएगा minus one. ये five by three रहा तो required आएगा minus three by five respectively. Interchange this and change the sign. This yes, slope of the required line. Therefore, the equation of line is passing through origin. This question is given. Equation of line passing through origin is y equal to m x. This formula. 
y equal to minus 1x and y equal to minus 3 by 5x. Rearrange karo, this is written as x plus y equal to 0. 5y equal to minus 3x, 3x plus 5y equal to 0. These are the two separate equations, but question is to find the combined equation. It's a combined equation is. Combined equation find out karna hai. Combined equation hai ga x plus y multiply 3x plus 5y equal to 0. x multiply second bracket 3x square plus 5xy. y multiply to this plus 3xy plus 5y square equal to 0. After simplification the final answer is 3x square plus 8xy plus 5y square equal to 0. This is the required combined equation of the line passing through origin and perpendicular to the given line. What is the difference between the given and required? This is important for the entrance. Interchange the coefficient of x square and y square. Check karo interchange hua ki nahi and change the sign of a middle term. Ye given hai required mein x square y square ke coefficient interchange and change the sign of a middle term. This is the required equation. First one, write the separate, find out its slope. Using the slope of this, find the slope of required line slope while this here question may given a perpendicular. Equation of line passing through origin is equation y equal to mx. Use the slope of required line m ka ye value, second value of m. Rearrange and to form a two separate but question here find out the joint equation ya combined equation. It's a combined matlab write the product of these two and simplify it to form a required equation of the line.